হ্যালো ভিউয়ার্স আমার হবিস চ্যানেল আপনাদেরকে স্বাগত জানাই আজকে আমি দেখাতে চলেছি স্ট্রবেরি গাছ কিভাবে জমিতে লাগানো যায় এবং বাণিজ্যিক মাধ্যমে কিভাবে স্ট্রবেরি গাছের উৎপাদন করা হয় সেই পদ্ধতির সামান্য কিছু অংশ আজকে আমি দেখাতে চলেছি তো চলুন দেখা যাক চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং নতুন ভিডিওর জন্য বেল আইকনে ক্লিক করুন প্রথমে মাটিটাকে ভালো করে কুপিয়ে নিতে হবে এবং মাটি ঝুরঝুরো হওয়া পর্যন্ত কুপিয়ে যেতে হবে তারপরে মাটির উপরের আগাছা যত আছে সেগুলোকে পরিষ্কার করে ফেলতে হবে এরপর জমিতে গোবর সার এবং সামান্য রাসায়নিক সার দিয়ে জমিটাকে আরেকবার কুপিয়ে নিতে হবে এবং এরকম করে আল করার মতো করে জমিটাকে উঁচু করে দিতে হবে মধ্যেখান দিয়ে একটু ড্রেন করার মতো করে দিতে হবে যাতে ওই ড্রেনের মাধ্যমে জলটা আমরা ওই একদম উঁচু জায়গাতে পৌঁছে দিতে পারি ঠিক একই পদ্ধতিতে সমস্ত জায়গায় এরকম করে আল করে দিতে হবে এবং মধ্যেখান দিয়ে ড্রেন রাখতে হবে যেহেতু আমার ছোট্ট জায়গা ছোট জায়গার উপর আপনাদেরকে দেখাচ্ছি তো এর পরবর্তীকালে যখন আমি বড় জায়গা লাগাবো তখন হয়তো বুঝতে পারবেন যে কতটা পরিশ্রম করে এগুলো করতে হয় এবার এই উঁচু আলগুলোকে মালচিং করে দিতে হবে আমি মালচিং করার জন্য ব্যবহার করব পলিথিন অর্থাৎ ব্ল্যাক পলিথিন অথবা রঙিল যে কোনো পলিথিন আপনি ব্যবহার করতে পারেন এই পলিথিন দিয়ে এই উঁচু জায়গাগুলোকে ঢেকে দিতে হবে এবং মধ্যে এখানে গর্ত করতে হবে এবং সেই গর্তে চারা লাগাতে হবে তো চলুন দেখে নিন আমি সমস্ত জমিটায় মালচিং করে নিলাম মালচিং করে নেওয়ার পরে চারি ধারটা আমি মাটি দিয়ে এঁটে দিলাম এবারে আমাকে গর্ত করতে হবে দুই থেকে আড়াই ইঞ্চি মতো গর্ত আমাকে করতে হবে আর তার আগে পলিথিনটা কাটতে হবে তো আমি চাকু দিয়ে এই পলিথিনগুলোকে কেটে নিয়েছি দেখুন কিভাবে আমি গোল গোল করে কেটে নিয়েছি এবার গোল গোল করে কেটে নেওয়ার পরে ওই গর্তে আমাদেরকে কিন্তু চারা বসাতে হবে তো মোটামুটিভাবে আমাদের মাটি প্রস্তুত কমপ্লিট এবারে চলুন আমরা চারা সংগ্রহ করতে যাই এইগুলো দেখছেন স্ট্রবেরির চারা এই চারাগুলো এর আগের স্ট্রবেরির ভিডিওতে হয়তো আপনারা দেখেছেন বা গার্ডেন ওভারভিউতে হয়তো আপনারা দেখেছেন এই চারাগুলোকে প্রথমে আমার প্লাস্টিকের কাপে লাগানো ছিল দেখতে পাচ্ছেন প্লাস্টিকের কাপ তো এই কাপে লাগানোর পরে আমি এইগুলোকে মাটিতে লাগিয়ে দিয়েছিলাম যেটা ছিল ছাদের উপরে তো এই চারাগুলোকে আমি আবার তুলব তুলে আমি ওই যে জমি প্রস্তুত করলাম নিচে ওই জমিতে আমি লাগাবো দেখুন এখনও কিছু কিছু গাছ যেগুলো আছে সেগুলো আমার টবে লাগানো আছে দেখুন এই যে টবগুলো দেখছেন এই টবে এর আগে আমি লাগিয়ে দিয়েছিলাম তো এই কিছুদিনের মধ্যে হয়তো ফুল চলে আসবে এই গাছগুলোতে এই গাছগুলো অনেক সুন্দর হয়েছে তো চলুন এবার চারাগুলো তুলে নিই তো দেখতে পাচ্ছেন আমি স্ট্রবেরি চারাগুলোকে সম্পূর্ণ তুলে নিয়েছি আমার যতটা দরকার ওই জমিতে যতটা আমার চারা দরকার ততটাই আমি চারা তুলেছি এবারে এই চারাগুলোকে আমি নিয়ে গিয়ে ওই যে গর্ত করলাম বা পলিথিনটা কাটলাম ওই পলিথিন কাটার মধ্যে আমি এই চারাগুলোকে লাগিয়ে দেব এই যে দেখতে পাচ্ছেন এই চারাটা স্ট্রবেরির একদম সুস্থ চারা এইরকম সুস্থ চারায় আমাদের কিন্তু লাগবে লাগানোর জন্য তো এবারে দেখুন আমি এই যে গর্ত করেছিলাম এই গর্তে মাটিটা সরিয়ে নিলাম হাত দিয়ে এবং মাটিটা সরিয়ে নেওয়ার পরে আমি গাছটাকে লাগিয়ে দেব এবং চারিধারের মাটিগুলোকে দিয়ে আমি এবং গাছটাকে আটো সাটো করে দেব এবং আমি এইভাবে সমস্ত গাছগুলোকে লাগিয়ে নেব কোনো রকম আমি তাড়াহুড়ো করব না কারণ একদম একটি সেন্সিটিভ গাছ তো ওকে কোনো চাপ দেওয়া যাবে না এবং আস্তে আস্তে গাছগুলোকে লাগাতে হবে সম্পূর্ণ আলতো হাতে লাগাতে হবে তলেকার পচা পাতাগুলোকে কিন্তু আমাদের গায়ে সরিয়ে নিতে হবে নোংরা পাতা থাকলে কিন্তু গাছটার ক্ষতি হবে তো গাছগুলোর পাতাগুলোকে সরিয়ে নিয়ে আমি গাছগুলোকে লাগিয়ে নিচ্ছি তারপর আপনাদেরকে দেখাচ্ছি চলুন দেখুন দেখুন আমার সমস্ত চারাগুলো পোতা হয়ে গিয়েছে এবারে একদম সম্পূর্ণভাবে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে চারাগুলো লাগানোর পরে দেখতে লাগছে এবং দেখুন দারুণ সুন্দর লাগছে এবং প্রত্যেকটা গাছের দূরত্ব ষোলো থেকে কুড়ি ইঞ্চি মতো আপনাকে রাখতে হবে কারণ কাছাকাছি গাছ লাগালে গাছে জোর খুব একটা পাবে না এবং গাছের ফলও খুব একটা বেশি হবে না তাই ষোলো থেকে কুড়ি ইঞ্চি মতো গাছের মধ্যে পার্থক্য রাখতে হবে এভাবে দেখুন সমস্ত গাছগুলো আমি লাগিয়ে ফেলেছি এবার সময় জল দেওয়ার গাছে জলটা দেওয়া হয়ে গেলে আজকের মতো এই গাছের কাজ মোটামুটিভাবে শেষ হয়ে যাবে তো চলুন দেখুন তো প্রথমে জল দেওয়াটা খুবই দরকার কারণ গাছ যখনই লাগানো হবে তখন তার জলের চাহিদা আছে বা চাহিদা হয় 
কারণ তার শেকড়টাকে গজাতে হবে তো গাছ লাগানোর পরবর্তীকালে আমাকে জল দিয়ে দিতে হবে এবং হালকা করে জল দিতে হবে অর্থাৎ মগে বা অন্য কোনো ছোট জায়গার জায়গা দিয়ে জলটা দিতে হবে মগে বা অন্য কোনো ছোট জায়গা দিয়ে জলটা দিতে হবে কারণ আপনি যদি কোনো হেভি স্পিডে জলটা দেন তাহলে কিন্তু গাছ সরে যাবে এবং গাছের ক্ষতি হতে পারে আর গাছ এমনিতেই জল সহ্য করতে বেশি পারে না কারণ এর পাতাতে যদি জল পড়ে তাহলে পাতাটা কিন্তু নষ্ট হয়ে যায় তাই সেই দিকে খেয়াল রাখতে হবে তার জন্যই আমরা মালচিংটা করেছি তো সেই দিকটা একটু লক্ষ্য রেখে আস্তে আস্তে আমাদেরকে জল দিয়ে দিতে হবে এবং সমস্ত গাছে জল দিয়ে দিতে হবে পরবর্তীকালে যখন আমার তিন থেকে চার দিন পরে আমাকে কিন্তু পুরো সেচ দিয়ে দিতে হবে কারণ যেহেতু জল খুবই কম দেওয়া হয় তো আমাকে তিন থেকে চার দিনের মধ্যে আমাকে কিন্তু ফুল সেচ দিয়ে দিতে হবে তো মোটামুটিভাবে আমাদের জল দেওয়া কমপ্লিট আমি এই মাটি প্রস্তুত থেকে গাছ লাগানো এবং জল দেওয়া পর্যন্ত প্রথম ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখে দিচ্ছি এর পরবর্তীকালে পার্ট টু এর ভিডিও আমি করব যে ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে ফল ধরা পর্যন্ত ফুল এবং ফল ধরা এবং কিভাবে হারভেস্ট করব ফলগুলো সেই পদ্ধতি আমি পরপর আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব তো আমার এই ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করুন নতুন ভিউয়ার যারা তারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পুরাতন যারা ভিউয়ার এবং সাবস্ক্রাইবার আছেন তাদের জন্য অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ